ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊരു മാറ്റം ഈ വഴിയായിരുന്നല്ലോ അവളുടെ വീട് ഇനി വീട് മാറി പോയോ അതാ ഒരു വീട് അങ്ങോട്ട് പോയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാം ചേച്ചി ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കഥ പറയാന്ന് അതിന്ന് പറ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് പണ്ടാരനെയാ നിനക്ക് പേടിയാവും പണ്ടാരനോ അതാരാ രണ്ട് കണ്ണും നീണ്ട ചുണ്ടും തലേ കൊമ്പുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ജീവിയാ പണ്ടാരൻ വാലില്ലല്ലോ പണ്ടാരന് ആര് പറഞ്ഞു വാലില്ലെന്ന് വലിയ വാലും രണ്ട് ചിറകുമുണ്ട് പണ്ടാരന് രാത്രി ഇങ്ങനെ പമ്മി പമ്മി നടക്കും എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടാൽ പറന്ന് മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറും പടപടപടപടാ ചേച്ചി ആരോ വന്നു ആ പണ്ടാരനായിരിക്കും ആരാ എന്താ ആ തളിച്ചു കോഴിയുടെ വീട് എവിടാ മോളെ വഴിയൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു പോയി ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ഓ കോഴിയമ്മയുടെ വീടാണോ അതെ കോഴിയമ്മയുടെ വീട് തന്നെ മിടുക്കി ഞാന് അവളുടെ മുത്തച്ഛനാ പൂവൻ ആണോ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൽമരമുണ്ട് ആൽമരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ വലത്തേക്കൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി പോയാ മതി കോഴിയമ്മയുടെ വീടായി കുറെ നടക്കണം ശരി ശരി വളരെ ഉപകാരം മോളെ ഏതായാലും നല്ല കാറ്റ് ഏതാ ഈ വയസ്സൻ കോഴി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങും ഉള്ളതല്ല വരി തെറ്റി വന്നതാവും ില്ല ഒരു തമാശ ഒപ്പിച്ചാലോ എന്താ പിള്ളേര് വെള്ളം വെക്കുന്നത് വഴി മറന്നു പോയല്ലോ ഇടാ പിള്ളേര് ഈ തടിച്ചു കോഴിയുടെ വീട് ഇങ്ങോട്ടോ ഹായ് മാമ്പഴം ഷു എത്തുന്നില്ലല്ലോ തടിച്ചിയുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം അത് എന്റെ മാമ്പഴമാണ് കുഞ്ഞാ ഈ മാവിൽ കായ്ക്കുന്നതൊക്കെ നിന്റെ മാവുന്നാകുന്നത് എങ്ങനെയാ ഞാനോ അത് താഴെ ഇട്ടത് കള്ളം പറയാതല്ലോ കൊച്ചേനെ ഇത് കാറ്റടിച്ച് താഴെ വീണതാ ഇതേ ഞാൻ എടുക്കും ഈ കിഴവൻ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല കിട്ടുറങ്ങി 
അമ്മ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരികെ എത്തണം നീ എങ്ങോട്ടാ അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വള്ളിയും പാട്ടയും അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഹേ അതെവിടെ പോയി ഒന്നും പറയണ്ട ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ചിരി വരുന്നു അപ്പൂപ്പനോട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പാവോ അപ്പൂപ്പൻ രാവിലെ എന്നോട് വന്ന് വഴി ചോദിച്ചതാ പക്ഷെ നിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എത്തി ആ വാ അപ്പു നമുക്ക് അപ്പൂപ്പനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് വീട്ടിലെത്തിക്കാം വാ അപ്പൂപ്പനെങ്ങനെയാ ഇവിടെ എത്തിയത് ഒന്നും പറയണ്ട ആ വീട്ടിൽ വിളിച്ച പച്ചത്തുള്ളന്മാരാ എന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചത് അതെ മൂത്തവരോട് അല്പം കൂടി വിനയമാകാം നിങ്ങൾ ആ കാറ്റുനെ കണ്ടുപിടിക്ക ഇത് എടുത്തോ എടുത്തോ
ഹായ് നിറയെ കശുമാങ്ങ എന്തൊരു മധുരം ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയാലോ അമ്മേ അമ്മേ എന്താ അപ്പു അമ്മേ അമ്മേ കശുമാവിൽ ഞാനൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ പോവാ അപ്പു നീയോ തനിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞാണെന്ന അമ്മയുടെ വിചാരം ഞാൻ ഒരു വലിയ അണ്ണാരക്കണ്ണനായി ആണോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ വെറുതെ കളിയാക്കല്ലേ അമ്മേ കളിയാക്കിയതല്ല നിന്റെ മിടുക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഇനി വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം നീ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കൻ തന്നെ ഹായ് അപ്പോ നീയാണോ ഈ വീടുണ്ടാക്കിയത് അതെ ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞോ കശുമാവിൽ അപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി അവൻ ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചില്ല കാത്തൂനെ കാട്ടിലും മിടുക്ക് അപ്പൂന് തന്നെ ആ അതെ അതെ അറിഞ്ഞോ അപ്പൊ വീടുണ്ടാക്കി നീ വീടുകാരൻ ഞങ്ങളെ ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാരും വിളിക്കപ്പോ എല്ലാരും നിന്റെ വീടൊന്ന് കാണട്ടെ ശരിയാ എല്ലാരും ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോവ ആദ്യം ഞാൻ കാത്തുവിനെ വിളിക്കട്ടെ അമ്മേ ചേച്ചി എന്റെ കളിപ്പാട്ട എടുത്തത് ഞാൻ കണ്ടതാ ഏ കാത്തു ആ കളിപ്പാട്ടം കിട്ടൂന് കൊടുക്ക നിനക്ക് എന്തിനാ അവന്റെ കളിപ്പാട്ടം ഞാൻ എടുത്തില്ല അമ്മേ അവൻ കള്ളം പറയുന്നതാ എന്താ വഴക്ക് അപ്പോ വാ നീ നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കിയെന്ന് കേട്ടു ഞങ്ങളെ ആരെയും വീട് കാണാൻ വിളിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാരെയും വിളിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് ആണോ നോക്ക് അപ്പൂനെ കണ്ടു പഠിക്ക് നിനക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും പിണങ്ങാനും ഒക്കെ അല്ലേ അറിയൂ ഒരു ചോണക്കുട്ടിയാ അവൻ കാത്തു വീട് കാണാൻ നീ വരണം നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചുണക്കുട്ടിയാണ് പോലും എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട ഞാൻ അവനെക്കാട്ടിലും മിടുക്കി ഞാനും വെക്കും അതിനെ കാട്ടി നല്ലൊരു വീട് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാനും ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ പോവുക അപ്പൂന് വീട് വെക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാത്തൂന് വെച്ചൂടാ തറയിലാണോ അതോ മരത്തിന്റെ മേളിലാണോ കളിയാക്കണ്ട മരത്തിന് മുകളിൽ വീടുണ്ടാക്കാൻ എനിക്കും അറിയാം കാത്ത് വീടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാരോടും പറയണ്ടേ ചേച്ചി എന്നോട് കളിക്കാനേ വരുന്നില്ല നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി അല്ല നീ എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നേ അപ്പുവിന്റെ വീട് കാണാൻ താമസിക്കാതെ തിരികെ വരണം അപ്പുവിന്റെ വീടിനെ കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും എന്റെ വീട് ഇപ്പൊ ശരിയായി കെട്ടാൻ വള്ളി വേണമല്ലോ ഇനിയും താഴെ ഇറങ്ങണം വള്ളി വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടോ അവിടെ അയ്യോ കണ്ടൻ എന്റെ നടുവ് അയ്യോ എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു നീ ആയിരുന്നു അഹങ്കാരി ഞാൻ 
മോളെ കാത്തു കാത്തു കണ്ണു തുറക്ക് മോളെ അച്ഛനാണ് വാ മോളെ വീട്ടിൽ പോവാ കാത്തു നീ എന്തിനാ മരത്തി കയറിയത് കളിക്കാനോ ആരുടെ കൂടെ ആഹാ അപ്പൊ നീ അപ്പൂന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ സത്യം പറഞ്ഞോണം വീടുണ്ടാക്കാനോ എന്തിന് അമ്മയും കൂടി അപ്പും മെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമായി ഇനി വന്നേ മോള് മെടിക്കല്ല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഏ നോക്കിക്കേ മോൾക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളാ ഉള്ളത് കൂട് കൂട്ടുന്നത് അണ്ണാറ കണ്ണന്റെ ഒരു കഴിവാ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവിൽ അസൂയപ്പെടരുത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ നോക്ക് കാത്തു അപ്പു നിന്റെ എത്ര നല്ല ചങ്ങാതിയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ നിന്നെ തന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ കാലൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അപ്പുവിന്റെ വീട് കാണാൻ പോവാ അമ്മ പോയി അപ്പൂന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങെത്താ അപ്പൂ അപ്പൂ കാത്തു വാ വാ നിന്നെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ നീ ഇന്നലെ വരാത്ത അയ്യോ 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 എന്തു പറ്റി നിന്റെ കാലിന് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ആദ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം നോക്ക് എവിടെ എവിടെ ഇവരോ നിന്റെ ഇതുവരെ അവർ മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങളാ അത് ഇതൊക്കെ തിരികെ കിട്ടിയത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല കാത്തു എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത കാര്യവാ നീ ചെയ്തത് നീ ആ ശരിക്കും മിടുക്കി 